Ah, então foi. É, 800A. Então, deixa eu voltar aqui no PowerPoint. Pra gente poder... Olha só. Qualquer coisa é só vocês me chamarem, tá? É... Eu estou aqui mostrando para vocês uma foto das camadas da pele, mas nós vamos falar de sistema tegumentar. É, o sistema tegumentar é um sistema, porque não é só a função tátil da pele. Entra a pele, mas também entram outras estruturas. Por isso que é um sistema. Né? O tegumento ele vai além da função de forrar, como a função que a pele tem, o tecido epitelial tem. E a função tátil, nós vamos ver que tem aí uma função de controle de temperatura, é, proteção de choques mecânicos, reserva de energia, tá? Então, por isso que é um sistema. Eu mostro para vocês aqui a primeira camada, né, a primeira, desculpa, o primeiro slide, tá? Vem mostrando para gente o seguinte que eu quero que vocês percebam. É, o principal órgão do sistema tegumentar é a pele que é o maior órgão do nosso corpo. Mas o sistema tegumentar, ele não está apenas na pele, parte superficial. Ele está também, por exemplo, em tudo que forra. A cavidade interna da boca, dentro do nosso tubo digestório, tá? Tudo isso tem sistema tegumentar. E eu quero que vocês percebam o seguinte. Eu tenho em cima é, duas camadas desenhadas que elas não têm essa bolinha no meio. Essa bolinha no meio é o núcleo. Então, a gente pode pensar o seguinte, se eu não tenho núcleo, eu não tenho divisão celular, assim como acontece com a minha hemácia. Poxa, então como é que acontece de eu renovar essas células? Vamos observar que abaixo nós temos é, duas camadas com células nucleadas. Essas células, sim, dessa camada do meio mais rosinha, não é amarela, mas a do meio mais rosinha, essa camada tem núcleo. E este núcleo faz com que essas células se multipliquem. Quando essas células vão se multiplicando, ela vai subindo, essa camada vai subindo. As células mais novas vão ficando embaixo, as mais velhas vão subindo e nesse processo... A camada superficial, elas vão morrendo e na camada superficial eu passo a ter uma camada de células mortas e com uma proteína chamada queratina, que é a mesma proteína que forma minha unha e cabelo, tá? Então, essa última camada, ela é formada por células mortas que vieram de baixo para cima, né? Nessa multiplicação celular, as mais novas vão se formando embaixo e vão empurrando para cima. E nesse processo, vão morrendo, eu tenho uma camada superficial de células mortas. Essa primeira camada, aqui onde eu estou passando o meu cursor, chamada de camada córnea, parece até como se fossem escamas, né? Aqui em cima, nós temos células mortas e uma proteína, a queratina. Qual é a importância disso? Bom dia, Rafael. Bom dia, Catarina. É... Voltando aqui. Qual é a importância disso, gente? A importância disso é evitar a desidratação, tá? Bom dia, Ju. A importância disso é evitar a desidratação. Então, essa última camada que eu tenho aqui em cima, formada por células mortas, que é essa camada córnea, eu tenho células mortas, queratina, e eu evito a desidratação, eu evito a perda de água, cria uma camada impermeável, tá? E além disso, se vocês observarem, essas células são bem grudadinhas, elas não têm, não têm espaço entre elas. O tecido epitelial, como ele tem função de revestimento e proteção, ele tem células que nós chamamos de justapostas, todas grudadinhas entre elas. A camada mais abaixo, chamada de camada basal, que é essa amarela, vocês vão achar alguns livros chamando de tela subcutânea ou hipoderme. É, a camada da 
basal, né, a camada da tela subcutânea. Bom dia, Juliana, deixa eu colocar aqui presença, tem que colocar alguma coisa. É, não é juiz, vamos lá, Juliana, Rosário. Essa camada, né, de baixo amarela, que é a chamada hipoderme ou tela subcutânea, que é a camada basal, ela é formada de tecido adiposo. Ela tem a função dela, a gente vai ver ali na frente, mas ela tem uma formação de gordura, tá? De reserva de gordura. Então, gente, a qualquer momento, teve dúvida ou quer falar alguma coisa, é, chama no chat ou fala, tá? Então, olha só. Funções do tegumento, ou seja, desse sistema. Envolver e proteger, envolve e protege os tecidos e órgãos do corpo, que nós falamos antes, né? A função de revestimento e proteção. É a primeira barreira mecânica, a primeira barreira, a primeira defesa contra micro-organismos é essa barreira mecânica. Tanto que quando a gente se corta, acontece às vezes um processo de inflamação ou infecção, né? Porque os micro-organismos encontram uma porta, tá? Para poder entrar. Então, é a primeira barreira que eu tenho contra micro-organismos, é a minha primeira defesa. Protege contra a entrada de agentes infecciosos, acabamos de falar. Evita que o organismo desidrate, foi aquilo que eu falei antes, né? A camada de queratina com essas células mortas cria uma proteção que evita a saída de água. A água só sai por substâncias especiais, que são os poros das glândulas sudoríparas. Já vamos falar lá na frente. Controla a temperatura corporal, protegendo contra mudanças bruscas. Como, Carla? O suor, a gente vai falar como ele ajuda a resfriar a pele. E aquele tecido que eu falei para vocês, quando a gente falar da tela subcutânea mais abaixo, eu vou explicar. O tecido adiposo é um monte de bolinha, um monte de células que guardam a gordura. Aquela gordura que eu comi e não gastei, ela vai se acumulando ali. Né? Vai fazendo uma reserva de gordura e ajuda a ser um isolante térmico. Os animais, como, por exemplo, foca, leão marinho, ou as baleias né, que ficam nas áreas polares, é, os ursos, eles têm uma camada de gordura muito grossa para poder suportar o frio. Então, ele ajuda, ele é um isolante térmico, tá? Participa da eliminação. Oi, Ju. Participa da eliminação de resíduos, agindo como sistema escritor também. Bom dia, Enza. Bom dia. Bom dia, Enza. Bom dia, amor. Deixa eu dar a presença do Enza aqui, que eu ainda não tinha dado. É, então, como é que isso participa do sistema escritor? Quando a gente libera o suor, é uma quantidade pequena? É, mas participa, tá? O suor elimina excesso de sais minerais também. É... De novo aqui, então. Atua na relação do corpo com o meio externo, através dos sentidos, trabalhando em conjunto com o sistema nervoso. É a função tátil que nós falamos, né? Quando falamos dos sentidos. E armazena água e gordura, já falamos antes, né? Quando falamos do controle da temperatura, tá? Outra coisa. No controle da temperatura. Hoje em dia, já não é mais tão preciso. Mas se a gente voltar aí lá para a época dos hominídeos, eles tinham o corpo totalmente coberto de pelo, né? Era uma quantidade de pelo muito grande. Por que essa quantidade de pelo muito grande? Era uma proteção. Como é que isso funciona? É, gente, até hoje, né? Se a gente sente frio, se a gente sente medo, alguma sensação assim, os pelos ficam arrepiados. O que que vem a ser isso? É, nós temos na pele órgãos, é, nós temos estruturas chamadas músculo eretor do pelo, tá? O músculo eretor do pelo, ele faz com que o pelo fique né, exatamente assim, é, é, para cima. A gente fica arrepiado, né? Quando a gente está com frio, fica todo arrepiado. Qual é a importância disso? Lá nas cavernas, esse pelo alto ele ficava ereto, é, pelo músculo eretor, ficava aquele pelo assim, entrava ar ali. Esse ar é um isolante. As aves fazem isso até hoje, né? Elas ficam uma bolinha. É, esse isolamento, esse ar, não deixa que o calor do, 
do corpo saia e o frio do ambiente entre. E também tem uma outra função nos animais. Na gente, isso aí com a roupa foi perdendo essa função. Então, é, os pelos foram diminuindo. Nos animais ainda continua. Mas é, a gente pode perceber isso em alguns animais também. Eles tentam, eles até hoje usam muito isso. Quem tem gato em casa percebe, né? Alguns cães fazem isso. A gente vê em programa aí de reino animal na televisão. Quando eles estão em situação de medo, de luta, eles fazem com que gato faz muito isso. Eriça esse pelo aqui atrás do dorso, né? Os cães fazem isso. A função disso aí é mostrar que não vem não que vai ter briga. Eles tentam parecer maiores, intimidar o inimigo. Então, eles ficam todos arrepiados, né? Mostrando ali que eu estou tentando parecer maior, intimidar e que eu sou brabo, tá? Que vai ter uma reação se você chegar perto de mim. Então, é, essa função né, da temperatura... Entra também aí essa função, né, é, é, dos pelos, tá? Bom dia, Felipe. Deixa eu dar a sua presença. Só um minutinho. Tá. Então, vamos lá, então. Então, essas são as funções do tegumento, né, desse sistema tegumentar, onde a pele entra também. Tá? na função tátil e na função de revestimento, mas outras estruturas vão aparecer agora. Bom, as camadas da pele. É... Nós temos, aqui a gente consegue perceber bem né? as três camadinhas, a epiderme, a derme e a hipoderme. Por que, que a gente fala na pele, não só na função tátil, mas nas outras funções do sistema tegumentar? Porque é o principal órgão disso aí. Tá? Observem que a epiderme ela tem uma camada, né? um, um, uma corzinha assim, tipo um salmão, né? bem superior, e tem, onde eu estou passando aqui o cursor, ó, extrato córneo. O que, que vem a ser esse extrato córneo? Os alunos do, do sexto ano, quando eu dei essa aula para eles, que eu falei de uma outra maneira, mas também a matéria deles, eles riram muito com a história do extrato córneo, né? Porque lembra a palavra corno. Ah, é palavrão, não sei o que e tal. Eu falei, não, gente, não é palavrão. Na realidade, a palavra ela foi tirada do contexto e usada como um palavrão. O que, que vem a ser esse extrato córneo? É exatamente essa camada córnea, que é formada de células mortas e queratina. As galhadas, o chifre do rinoceronte, eles são formados como? Por essas células mortas essa queratina, e no rinoceronte ainda tem pelo, né? Aquilo fica tão cimentado que fica um chifre extremamente duro. Corno, na realidade, significa chifre, né? Você não escreve num trabalho científico, em biologia, né? Você não fala chifre. Chifre é uma maneira mais descontraída, descolada de falar. Você fala, por exemplo, né, que o alce tem uma galhada, que o, o rinoceronte, ele tem um corno, tá? O corno é o chifre formado exatamente dessa matéria. Células mortas, queratina e também, em alguns casos, como no rinoceronte, pelo. Aquilo vira essa massa bem concreta, tá? Por isso extrato córneo, por isso a palavra cornos. É, corno é chifre em biologia. É que as pessoas utilizam, às vezes, alguns termos de uma outra maneira, tá? Bom... É, aqui embaixo na derme, a derme, a camada do meio, nós podemos dizer que ela é a camada funcional da pele. Por que a camada funcional? Porque é ela quem tem a maior parte dos vasos sanguíneos, as terminações nervosas, os corpúsculos de recepção sensorial e as glândulas, assim como a raiz do pelo, os músculos eretores do pelo, o bulbo piloso, que é onde ele nasce, né, que é a raiz, tudo acontece ali nessa camada do meio, que é a derme. E embaixo a hipoderme, que é a camada de gordura, tá? É essa camada. No resumo tem mais explicadinho. Aqui tem falando rapidamente dela, tá? Que a epiderme é constituída de tecido epitelial, a camada mais superficial em contato com o ambiente. Lá no resumo, né, tem isso que eu estou explicando para vocês, que ela tem a função de forrar, que ela tem uma camada superficial, a camada córnea de células mortas com queratina que impede a desidratação, tá? Que as células são bem grudadinhas. A derme, 
né, que está logo abaixo do epiderme, responsável por suportar e nutrir a camada mais superficial. É, chamada, é a camada que une né, as camadas de cima e de baixo. Então, como eu falei para vocês, é uma camada funcional. Ela tem ali as estruturas que vão manter essa pele viva e funcionando. Tem embaixo a hipoderme, que aqui fala para vocês, rica em tecido adiposo, tá? É uma camada mais profunda e com bastante gordura, tá? É... Até aqui, amores, alguma dúvida ou algum comentário? Nada a falar? Ou nenhuma dúvida ou nada que vocês queiram comentar? Nada que vocês tenham observado? Se vocês não falarem para mim, eu acabo indo direto. Nada? Vou continuar lá então, tá bom? Bom, apêndices da pele, receptores sensoriais. O que, que são esses apêndices? Pelos e unhas, tá? São os apêndices. As glândulas são apêndices e os receptores sensoriais. Bom, as unhas, é, hoje em dia, as mulheres ela tem uma função de é, é, enfeites, né? fazer as unhas, pintar aquela coisa toda, mas a unha, antigamente, ela tinha função de garra, né? era um instrumento de defesa, de rasgar, de pegar, e os pelos, como nós falamos, a função de aquecer, de isolante térmico. Agora, quais são as funções das glândulas até hoje? A glândula sudorípara, produção de suor, o suor, ele vai diminuir a temperatura do corpo. Como? Quando nós transpiramos, a água, o suor, fica aqui na nossa pele. Para evaporar naturalmente, para secar, a água rouba o calor do meu corpo. Com isso, ela se aquece e evapora. Então, nesse processo, ela tira o calor do meu corpo. Bom dia, Letícia. Deixa eu te dar presença. Okay? Então, a água, ela tira o calor do meu corpo para poder secar e evaporar. Assim, ela diminui a temperatura, tá? E também a gente está liberando ali uma água com uma temperatura né, que absorve o calor do nosso corpo. Então, eu vou resfriando o meu corpo. E as glândulas sebáceas? Deixa eu ver se a figura dá para ver direitinho. Dá. Olha só. Aqui onde fala da glândula sebácea, eu estou passando o meu cursor, se vocês perceberem, ela está grudadinha no pelo. Então, a glândula sebácea, ela vai produzir uma gordura que vai lubrificar, hidratar esse pelo, além de ajudar a formar uma capa de gordura na minha pele, na minha parte superior, que é eliminada né, através desse poro do pelo, junto com o pelo. Para quê? Para fazer um processo de é, é, cobertura contra micro-organismos, tá? A pele seca, ela fica mais fácil de micro-organismos caírem e ela vai ficando muito fina e ela pode rachar, ferir. A gordura, ela ajuda essa pele a ficar hidratada, lisinha, né? Ela ajuda a ficar bem... É, é, esticadinha no sentido dela estar tá novinha, se manter ali bem hidratada e evitar que micro-organismos caiam, ela protege, né, que eles cheguem até ela, até o tecido e também que cause esse ressecamento que pode provocar rachaduras. Agora, existe um problema na idade de vocês. Por conta dos hormônios, essa glândula, ela trabalha demais. Se vocês observarem, ela está presa Ali é o pelo. Porém, quando ela se espalha, né? Se espalha, a gordura se espalha, ela pode cair em poros. E esses poros que seriam responsáveis pela saída de suor, no caso, é, eles podem se entupir. E aí o que, que acontece? Micro-organismos caem ali e eles começam a se alimentar e começam a produzir uma secreçãozinha amarelada, um pus é aquela famosa espinha, né? Ou aqueles pontinhos pretos, que são os cravinhos, né? Que é uma misturinha linda, não infeccionou, não virou a acne, a espinha, ainda não tem pus, só tem aquele pontinho preto que é a gordura com a sujeira. É, gente, 
resistam bravamente, não espremam, não tirem, por quê? É, primeiro que isso pode infeccionar, tá? E dar problemas sérios. Eu já conheci pessoas que tiveram que tomar antibiótico por conta de espinhas, porque aquilo infecciona, aquilo é uma bactéria, você espreme e aquilo acaba entrando e aumentando. Fica a marca, pode dar problema, tá? Então, não espreme. Eu sei que é uma coisa assim meio irresistível, né? A gente olha para o espelho, aquele negócio enorme, eu estou com uma aqui no rosto que está secando, mas existem... É, você compra até em farmácia, secativo de espinha, tá? Que são substâncias que diminuem essa gordura e, e vão, né? As substâncias vão matando os micro-organismos e elas vão secando. Resistam bravamente, não mexam em espinha. Espinha deixa marca, espinha dá problema e pode infeccionar, Tá? Hoje vocês estão muito paradinhos, muito caladinhos, vocês já tiveram mais ativos. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Nada, Ju, sem problema pelo atraso, ok? Bom dia. É, vamos lá. Ninguém tem dúvida, ninguém tem nada para falar ou perguntar? Vamos lá, amores. Matéria... É, não, estou falando porque essa matéria já é a nossa matéria da prova da semana que vem. Miguel, isso que pus no seu dedo é porque você rói unha. Isso pode ser porque você ó, puxou uma pelinha, a mão é uma coisa muito suja e pode ter inflamado, ter infeccionado. Aí dá essas bolinhas de pus, fica vermelho, dolorido pra caramba, tá? Pode ser por isso, né? É, 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 evite, ainda mais em época de corona, evite roer unha, tá bom? Botar mão na boca. Bom, então aqui, vamos lá, continuando. Essa outra foto, tá? É para mostrar também as camadas da pele, o anexo, só que ela é uma foto mais limpa, nessa né? figura do que a primeira. Ela tá mais clara, mais visível. É a mesma coisa da outra, só que são outras, é uma outra maneira de mostrar onde tá mais limpa. E aqui tem mostrando pra gente as terminações, tá? Então, nós temos aqui os corpúsculos, que são responsáveis pelo tato, pelas sensações, e as terminações nervosas livres. O que, que eu quero que vocês observem nas terminações nervosas livres? Elas estão aqui na epiderme mas elas não chegam nessa última camadinha aqui, ó, na camada córnea, tá? Por quê? Gente, olha só, deixa eu pegar aqui, onde é que tá? Achei. Presta atenção, coloquei o lápis, eu senti o toque. Se eu continuar apertando, aí vai doer. Por que vai doer? Porque eu cheguei na terminação nervosa livre. Então, por isso que ela não vai lá em cima. Se ela chegar lá em cima, qualquer toque vai doer. Ela é um pouquinho mais abaixo, exatamente para você poder ter o toque, a sensação do tato e não de dor. Quando chega no nível que está começando a provocar algo que vai me machucar, vai me furar, ela dói. A dor... Ela é um mecanismo de defesa. Eu estou avisando ao meu corpo que tem alguma coisa errada e que eu posso causar alguma lesão, tá? A dor, é, a dor no sentido do tato, no sentido do tegumento, é essa. Tá? Ela está avisando que tem algum fator externo interferindo ali e que vai provocar algum machucado. Então, ela é um mecanismo de defesa. Ok, até agora, amores? Porque senão eu vou embora. Vocês não falam, eu continuo falando. Sofia, ok? Ju, ok? Então tá. Catarina, ok, então. Então, vamos lá. E aqui, receptores cutâneos. O que, que são os receptores cutâneos? Ou receptores sensoriais? São aqueles responsáveis pelas sensações. Calor, frio, áspero, liso, né? A pressão, se está apertando, se não está. É, o tato em si, que é o reconhecer formas, o toque, né? A temperatura, a dor. Então, observe uma coisa. Nós temos a sensação do tato em várias partes, não só na pele. Dentro da boca, por exemplo. 
nós temos sentido. É, é, é. A gente consegue identificar. Um bebê, se ele colocar um brinquedo redondo na boca, ele percebe que ele é redondo. A gente percebe. Se a gente colocar na uma bala, aquela house, a gente percebe a forma dela, né? Então, nós temos o tato em várias estruturas. A boca tem o tato, porém, glândulas de suor e gordura, eu não tenho na região da boca. Então, a gente percebe né, que o tegumento, ele vai além do tato, né? Ele tem outras funções além do tato. Porém, essas sensações táteis estão dentro dali por conta da pele, tá? Então, são as sensações que nós vamos ter. Essas sensações táteis, além da dor, né? Relacionadas à pele, tá? E por fim aqui, amores, olha só. Melanina. Observe a figura que eu vou voltar lá para outra página. Observe aqui, tá? Olha só, aqui embaixo a hipoderme, a derme, a epiderme. O que, que eu quero que vocês observem? Esses pontinhos pretos, chamados melanócitos, falando e a radiação UV. Deixa eu ver se eu consigo fazer o que eu fiz com a outra ah. turma. Com vocês. Ah, consegui. Deixa eu ver se eu diminuo mais. Ok? Vamos lá. Vou te responder, Miguel. Deixa eu só tentar botar aqui assim, tá? É, deixa eu ver aqui o chat. Ih, sumi. <risos> Sim, a bainha de melina tem no sistema nervoso, exatamente. Está mostrando ali por conta de ser um, um, um nervo, né? Da terminação nervosa que está chegando ali. E, Miguel, a hipoderme, deixa eu voltar na figura para eu te explicar. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Tá. Olha só, Miguel. É... Deixa eu aumentar aqui, peraí. Puxar aqui um pouquinho para lá, tá? É, a bainha de melina, Sofia, é porque aqui, se você olhou, ó, dendritos, né? Aqui é onde está chegando uma terminação nervosa livre, tá? Porque os neurônios estão chegando ali para poder captar a dor e as sensações. Então, você tem o sistema nervoso trabalhando junto, tá? É... E a hipoderme, Miguel? A gente estava falando no começo, é uma camada de gordura, tecido adiposo. Essa camada, ela tem a função de reserva de energia, reserva de gordura e ajuda também a controlar a temperatura, tá? Serve como isolante térmico, tá bom? Agora, o que, que vem a ser essa melanina? Vamos lá. É, por exemplo, a Sofia quase não tem melanina. Deixa eu ver. A Lelê tem mais melanina do que a Sofia. Isso é a cor da pele, tá? Não existe, gente, essa história de raça. Raça a gente tem né, em cachorro. Nós somos da raça humana. O que, que diferencia a nossa cor da pele? Existe aí a melanina primária e a secundária. A primária é aquela que a gente nasce. A melanina... É o pigmento que dá cor à pele. Ela é produzida pelo melanócito. Então, a primária, a gente nasce com ela. Sofia quase não tem. A pele é bem clara. Lelê, ela tem mais. Ela é mais moreninha. O Lucas, ele tem uma pele mais escura. Ele tem mais melanina, tá? Então, quanto mais melanina, mais pele escura. Agora, qual é a função da melanina? A melanina, ela tem a função de filtrar entrar a radiação solar, proteger a pele da ação da radiação. Ou seja, Lucas tem mais proteção, Lelê tem mais proteção do que Sofia. Se a Sofia ficar meia hora, uma hora no sol, o efeito dela vai ser muito maior na pele, a ação da radiação, do que na Lelê ou no Lucas, né? Fica vermelha fácil, Sofia, porque você queima, você não bronzeia. E você não tem essa proteção, tá? Então, a Lele e o Lucas, eles vão bronzear. Claro que se eles exagerarem, eles vão queimar, porque a radiação queima. A Sofia... Mielina é... É da bainha, sistema nervoso, é melanina, tá? Não confunde, que na época da na prova, muita gente erra isso. Em vez de botar melanina, bota mielina, tá? E melanócito é a célula, melanina é o pigmento. 
Como Sofia quase não tem esse pigmento para proteger, a radiação age direto, queima, queima mesmo. E Sofia fica vermelha, porque ela fica queimada, tá? Então, o bronzeamento, gente, ele é nada mais, nada menos do que uma proteção da pele contra a ação dos raios solares. Se eu vou pegando o sol, meus melanócitos vão produzindo uma melanina e essa melanina vai se infiltrando, vai aumentando a quantidade e vai forrando e vai forrando a, a minha pele. Vai me protegendo da ação da radiação solar, tá? É, agora, Preste atenção, professora, porque tem gente que tem, tem gente que não tem. Se a gente voltar lá, lá no comecinho da nossa humanidade, né? O que, que acontece? É, a civilização, né? Segundo nós estudamos aí, a antropologia, a paleontologia, ela surgiu na África, no continente africano, que hoje é o continente africano, surgiu naquela região ali, tá? É, a incidência solar é muito alta. Então. Lógico que os seres que surgiram ali, eles precisavam dessa proteção. A pele deles tem muito, muita melanina, por isso a tonalidade escura, negra. É, os povoados que foram se deslocando e foram surgindo né, na região mais alta, nas regiões né, longe dessa linha do Equador, onde a incidência solar é menor, eles não precisavam, nem deviam ter tanta melanina. Eles necessitavam da pele mais clara, exatamente para aumentar a absorção da luz, que é mais fraca lá em cima, a incidência solar, para poder captar isso e produzir a vitamina D. Então, lá em cima, né, nesse processo de milhares de anos evolutivo, a pele foi perdendo a melanina. E ela foi ficando mais clara, porque favorecia a absorção da luz solar e a produção de vitamina D. Aqui embaixo, a gente é o contrário, né? Como muita incidência solar, a gente precisava de muita vitamina, de muita proteção, por conta de proteger a pele, já que a gente tinha bastante luz, não tinha essa importância da vitamina D, tá? Claro que a gente sabe que os povos foram se misturando aí com o tempo, né? E hoje em dia você tem todo mundo espalhado em tudo quanto é lugar. E a radiação solar está altíssima em qualquer lugar. Então, as pessoas mais claras, como Sofia, ficam mais expostas, né? Com mais facilidade. O sol judia da pele dela mais rápido e menos tempo do que pessoas com a pele mais escura. Porém, as pessoas de pele escura também sofrem, tá? Elas também têm câncer de pele, elas também têm queimaduras e ficam ardendo. Por isso que a ciência criou o tal do bloqueador protetor solar. Como é que ele funciona? Ele diminui a ação da radiação na pele. Mas se a gente ver, prestar atenção, a radiação está tão alta que mesmo com o um bloqueador solar 90, 60, a gente vai para a praia, volta com marca, né? A marquinha do biquíni. Principalmente porque nós vamos no horário errado. O horário certo de pegar sol é até às 10 da manhã, de 7 às 10, né? E depois das 4 da tarde, que é quando a radiação está mais baixa, os índices de radiação estão mais baixos. Só que o que, que a gente faz? A gente vai para a praia exatamente nesse horário, de 10 até as 4, 5 da tarde. Então a gente torra ao invés de bronzear, tá? Professora, tem como eu ficar um pouquinho mais moreninha, né? Vamos lá na Sofia. Eu peguei hoje a Sofia, que é a minha branquinha. Tem, Sofia. É, alguns alimentos é, estimulam a produção, né? Ricos em vitamina A, como, por exemplo, mamão, cenoura e abóbora e o suco de laranja são muito bons para isso. Cenoura e mamão, principalmente, tá? Eles são ricos em beta-caroteno, que é a matéria-prima para isso. É, se você se alimenta, né? Tem gente que faz isso. Quando chega lá para outubro, novembro, começa a aumentar a quantidade desse alimento, né? Dessa substância na alimentação. Se você pegar sol durante, vamos botar aí, duas semanas, lentamente, né? De 8 até as 9, de 8 às 10, todo dia um pouquinho de sol você vai aumentar essa produção de melanina, você vai ficar mais moreninha, tá? 
Tipo laranja, exatamente. Se você exagera, você fica. Isso acontece em bebê. O bebê não metaboliza bem, ele fica com a palma da mão e a sola do pé toda laranjinha, tá? Fica assim. Por quê? Você tem que comer, mas tem que metabolizar, tem que transformar isso em pigmento. Quem transforma isso em pigmento? É o sol. Se você não faz isso, ele impregna o pigmento e você fica com a pele alaranjada. Acontece, tá? Aí Sofia foi lá no sol. Durante duas semanas, ela ficou mais moreninha. Claro que ela nunca vai chegar na cor do moreno bombom. Por quê? Ela não tem essa quantidade toda de melanina. Essa melanina é a secundária, é a que a gente estimula pela ação do sol. Mas na primária, que é a genética, ela não tem como produzir tanto. Ela só vai ficar mais moreninha, mas ela é branquinha, é a genética dela. Ela não tem como, tem um limite. E quando ela para? Tudo volta e ela volta para a cor normal dela. Se ela pega esse sol errado, ela queima, queima mesmo a pele, tá? De ferir a pele. E outra coisa, quem não queima e não toma cuidado, tem o fotoenvelhecimento. A pele vai ficando toda velha, toda enrugada, toda seca pelo excesso de sol, tá? Então, gente, bronzeado é proteção. Peguem no horário certo... A pele fica bonita, fica douradinha, né? com proteção, devagar. É bom que a gente aumenta a nossa produção de vitamina D, que hoje em dia a gente tem uma crise mundial de carência de vitamina D, porque as pessoas não pegam o sol, não se alimentam direito, tá? É muito importante agora, por conta do Covid, todo mundo fala né? muito na vitamina D, porque ela está ligada também. A vitamina D, na realidade, é um hormônio que desempenha várias funções e o câncer de pele, isso aí, tá? Várias funções no nosso corpo e ela aumenta, trabalha junto com o sistema imunológico. Lara, o que é o câncer de pele? Essas células que estão ali, os pontinhos pretos, o melanócito, quando você vai pegando sol, elas têm que produzir melanina. Se eu não dou conta de produzir uma quantidade de melanina satisfatória, eu multiplico essas células, eu aumento a quantidade dessas células para poder Produzir mais melanina. Esse aumento, essa multiplicação de células estimulada pelo sol, principalmente na radiação errada, no momento errado, o câncer de pele ele é cumulativo. Isso vem durante muitos anos, né, esse processo de judiação da pele. Essas células se multiplicam. Elas começam a aumentar em número para poder aumentar a quantidade de melanina. Esse aumento em número pode provocar o surgimento de um tumorzinho, né, que são sinais por essa multiplicação que vem a ser o câncer de pele. Existem vários tipos de câncer de pele, uns que são bem superficiais, ele é acumulativo, exatamente. Ele demora a fazer o efeito, tá? Ele vem durante vários anos. É, a minha geração é uma geração com muito câncer de pele. Por quê? Há 30 anos atrás, 40 anos atrás, né? 40 a gente ainda era criança, mas vamos botar aí... Há 30 anos atrás, a gente com 20 anos, adolescente, 35 anos atrás, a moda era ser torrado. Torrado mesmo, né? Todo mundo tá torrado. É acumulativo, torrado, torrado. E aí, o que, que a gente fazia, Lara? A gente ia pra praia, passava o dia inteiro na praia, a gente fazia miséria na pele. Usava óleo de bronzear, o óleo queima, ele torra a pele. Usava Coca-Cola. A Coca-Cola pigmenta a pele. Hidratante. Tudo que você pudesse imaginar que provocasse esse bronzeado que a gente achava que era saudável, que era lindo, né? Que era uma, uma cara corada, que era uma Coca-Cola. A Coca-Cola, porque a Coca-Cola é pigmento. Coca-Cola é puro corante, corante marrom. A gente, na realidade, pigmentava a pele, né? Depois ia descascando, ficava toda manchada, era horrível. Mas qualquer coisa que estimulasse, né? Queimar, porque a gente achava que aquele dourado, aquela cor, era saudável. Hoje a gente sabe que aquilo ali, a gente judiou da pele da gente. Então é uma geração que tem muita mancha, muito sinal, muito câncer de pele, tá? A geração de vocês é uma geração mais cuidada. É uma geração onde já veio esse conceito do câncer de pele. Então a gente já começou a investir no protetor. A gente já começou a investir no bloqueador solar, tá? Então, é uma, uma geração mais cuidada. E aí, a gente tem menos, né? Espera-se que a gente tenha menos câncer de pele. Agora, gente, olha só. Mesmo quem não pega sol direto, 
essas luzes hoje em dia, luzes de escritório, né? essas luzes frias, elas causam fotoenvelhecimento. Tem que usar diariamente, sim, Larinha. Né? Mesmo quem não vai para a rua, mas está dentro do escritório, essas lâmpadas de escritório, elas causam problemas na pele. Então, hoje em dia, nós temos dois problemas aí nessa história. Né? A gente tem que se bisuntar. Acordou, se bisunta de protetor solar. Porém, tem o um outro lado. A gente usa tanto protetor solar que a gente também pega pouco sol e acaba tendo problema do, da falta de vitamina D. Então, o que, que eu já li? Que o ideal é que você passe o protetor solar é, depois de 20 minutos de exposição no sol. Chegou na praia, se expôs 20 minutinhos, aí você passa o protetor, para dar tempo de você produzir um pouco de vitamina D, porque o protetor interfere nisso. E não esqueçam, a gente esquece, né? Protetor solar, mão, a gente esquece de passar na mão. No peito do pé, né? Fica a, a, a gente todo protegido, o peito do pé vermelho, feito um camarão queimado, porque a gente esquece o peito do pé. Né? E a orelha, aqui assim, essa região do pescoço e da orelha, né? Pescoço, a gente não passa, a gente passa no corpo todo, no rosto e esquece a orelha e a região do pescoço, tá? Então, a gente tem que cuidar de tudo, né? Dessa parte toda. É, e tem que ter esse cuidado com a pele, tá? Porque o câncer de pele tá aí e a radiação solar tá muito alta por conta da poluição e a diminuição da camada de ozônio. Então, além da radiação, né? Da gente tá com essa, esse problema todo, a gente tem essa diminuição da camada de ozônio, tá? Então, é isso. É, a melanina, ela protege. Tem que pegar um pouco de sol sem o protetor, exatamente. Seu pai fica vermelho muito fácil. Deixa eu ler aqui, que era aí que apagou aqui. Porque ele deve ser bem branquinho. É, é, o meu marido, ele fica um tomate também, mesmo com protetor solar. Se ele exagerar, pode botar protetor solar 50, pode botar o um bloqueador, que ele fica vermelho também, porque ele é muito branco, a pele dele é muito sem proteção. Quando a nossa pele descasca por conta da radiação... É, Sofia, o que que acontece? Nós já temos uma camada de pele que é morta, a radiação ainda entra. E essa, essa radiação provoca um ressecamento. Então, essa camada superficial, ela descasca mais rápido, né? A gente fica que parece que está esfarelando. Agora, tem os descasques, que eles são mais profundos, que sai assim, camada da pele, que chega a ferir. Isso aí é porque fez a queimadura. E ele mata essa parte de baixo da pele. É como se a gente... Que... Como se a gente queimasse, não, a gente queima menos, tá? A gente queima mesmo, é uma queimadura. O sol pode provocar queimadura de primeiro e segundo grau. E tenham cuidado, gente, não façam essas besteiras que a gente fazia, né? É, o que que acontece? Nós vemos toda hora aí, pessoas que vão parar no hospital, por exemplo, chá de folha de figo, figo, né, aquela fruta. As pessoas fazem um chá para ajudar a bronzear. As pessoas vão parar no hospital com queimaduras de terceiro grau, porque aquilo promove um processo na pele de absorção de queimadura que queima as camadas mais superficiais. Teve uma menina que ela teve um problema renal, chegou a paralisar os rins. Tamanha queimadura que a menina teve, tá? Ela acabou tendo problemas renais. Então, é, a gente hoje em dia usa, tem muito protetor solar bom, sem gordura, né, para não deixar a nossa pele oleosa, evitar o aparecimento de espinhas, é, sem o tal do PABA, que é uma substância que não é legal para a pele. Tem vários tipos de protetores. Né? A roupa, exatamente. É, é, a roupa UV, ela é uma coisa legal, que não agride, né? é confortável. Então, aquelas camisas UV, elas são super legais, super confortáveis. É para evitar esse tipo de, de, de agressão à nossa pele, tá? Porque realmente a gente tem que cuidar. Ah, eu acho legal, eu acho confortável a, a blusa, né? Ela é confortável. Pelo menos eu que já tô mais, né, assim, na idade, já não ligo mais em estar tá tão bronzeada, marquinha, essas coisas, eu acho hiper confortável. Principalmente porque 
É, é, a gente tem que entrar na água, fica com cuidado, ajeita o biquíni, puxa para lá, puxa para cá, para o biquíni não sair do lugar. Aquela blusa ali é confortável, né? Então, eu, eu já estou mais velhinha, Lara, eu já estou no esquema do conforto, vocês não, então já ainda estão na idade de estarem bonitinhas, né? É, aí, tem que usar, tem que usar. A radiação está muito forte, tem que usar sim. É, existem sites que mostram, né? A, a, previsão do tempo, e vem mostrando o nível de radiação. Quando chega no verão, ele está altíssimo. É. Eu não usava, não, Juliana, mas eu comprei agora para mim, para minha filha, para o marido, para a gente vem usando de um tempo para cá, pelo conforto. Principalmente que ele é muito branco. Isso aí, Isabela, passar o protetor e ainda botar a camisa. Exatamente, eu acho que o seguro... Isabela também é bem branquinha, né? Que nem Sofia. A pele queima muito rápido. E aí, sabe o que, que acontece também, gente? A gente vai tendo a produção, mesmo, não estou nem chegando no câncer de pele, mas estou falando de sarda. O sol estimula a produção da melanina. E, às vezes, ela impregna na pele de tal maneira que a gente fica cheia de sarda, né? Aumenta a quantidade de sarda, fica toda pintadinha, um monte de sarda. É, é, por conta desse excesso de proteção. Tem gente que faz manchas mesmo, sinais grandes, tem gente que faz sarda, fica toda pintadinha. Então, ajuda também a diminuir essa, esse monte de pintinha que a gente fica, né? Fica toda manchada. Eu tenho coisas, Sofia, né? É por conta disso, Sofia, pela essa má distribuição, ainda mais você que é branquinha. Eu tenho nos meus ombros, como eu sempre exagerei muito no sol, meus ombros são todos manchados. Eu tenho sarda beça no ombro. Fica aquele monte de pintinha. A mancha vermelha pode ser também do sol, Miguel. Aí tem vários fatores dessa mancha vermelha, né? É uma coisa mais dermatológica. O sol, ele estimula algumas pessoas a desenvolver essa... Essa mancha vermelha. Outras, por conta da idade e problemas hormonais, desenvolvem... É, manchas escuras na pele, né? Eu, hoje em dia, quando pego o sol, eu tenho que tomar muito cuidado por isso. Eu fico com um monte, são chamadas as quimelasmas, se eu não me engano. Várias manchas marrons. Por que melanina é usada? Boa pergunta. Olha só. É, ali, amor, não é a melanina, é a melatonina, tá? É, a melatonina, ela... É um hormônio indutor do sono. Só que eu estava lendo, se eu não estou falando besteira, a melanina, ela é matéria-prima, percussora da melatonina, tá? Então, o sol, pegar sol, ajuda a produzir melatonina, que é o hormônio indutor do, sol, do sono. Ele, a matéria-prima para ele é a melanina. Então, quando você pega sol, você estimula a melanina e, consequentemente, essa substância também vai entrar na fabricação da melatonina, que é o hormônio que dá o sono. Como é que ele funciona? Quando começa a sair, a baixar o sol, ele começa a aumentar a produção da melatonina e ela começa a induzir o sono. Duas horas depois, ela está no pico. Por isso que a gente não deve ficar vendo televisão nem usando o celular até tarde e nem usar celular na cama. A luz ela interfere, ela diminui a produção da melatonina. E aí, você acaba não tendo sono legal, tá? Então, tem pessoas que usam a melatonina para induzir o sono. É, a gente produz naturalmente, mas tem gente que tem ela baixa. Então, você toma né, cápsulas, o médico passa cápsulas para ajudar a aumentar o sono. E ela diminui quando começa a amanhecer. E aí, você acaba despertando. Isso aí, o sol da sono. Da so... E pegar o sol ajuda a dar sono, a dormir, a controlar o relógio biológico. Pegar sol, gente, é uma coisa muito saudável, né? Infelizmente, nós estamos passando por um processo que está dificultando isso, mas pegar sol é importantíssimo. É cálcio para os ossos, é vitamina D, é o hormônio do sono, tá? É, Isabela, tá ferrada mesmo, tem que pegar sol, nem que seja 20 minutinhos todo dia, e de preferência o sol da manhã. 
muita melatonina. Ai, sorte sua, Nicolas, aqui tá uma guerra para pegar sol. Nossa, agora eu tô conseguindo um sol na minha casa. Aí é muito engraçado, né? Na minha sala, quando dá 11 horas, bate um sol bom, eu deito no chão da sala, fico ali, pra... fecho o olho e penso que eu tô na praia. Ou... E acordo minha filha, na maior guerra. Aí eu arranco minha filha da cama para ela pegar sol. Só que aí, quando eu olho, eu tô dando aula, né? Aí, quando eu olho, ela já fugiu do sol e voltou para a cama. Mas o problema, Isabela, é que você chegou um pouquinho depois, tá? É, não é você ser branca. É você não pegar o sol. Você é branquinha porque você não tem muita melanina. Mas o sol que você pega, ele é absorvido. Você só não vai ficar morena. Mas ele vai atuar no seu corpo, tanto quanto no meu. Sou mais morena do que você. Sua cachorrinha é esperta, né? Os bichinhos sabem da importância, Lara. Eles gostam de ficar deitadinhos no sol, porque eles sabem da importância desse sol. Tô falando do sono. <risos> é, Nicolas, está com muita melatonina. É, ela já deve ter baixado, com certeza. Porém, se você foi dormir tarde e não teve uma qualidade de sono, o cérebro continua pedindo cama. Eu também, tô cheia de melatonina. E olha que eu fui dormir cedo, hein? Eu fui dormir cedo. Mas o relógio biológico de vocês, Nicolas, ele, na adolescência, por conta dos hormônios que estão todos assim, hein? Ah, que coisa boa, Enzo. Dormir no sol é muito bom. Minha cachorrinha não gosta. Quando eu vou pegar o sol, eu chamo. Eu também chamo a minha, Juliana. Ela fica três minutos e vaza. Eu acho que é porque ela é muito peluda. Ela sente calor. Mas olha só, Nicolas, vocês têm muito sono também. Isso é comum no adolescente, tá? Porque vocês estão numa mudança de fase hormonal. Então, por conta disso, mexe em tudo. E o relógio biológico de vocês fica meio descompensado. Mas vocês podem treinar esse relógio biológico, né? É porque eu não sei porque adolescente é, é, é tudo morcego, né? Eu vejo pela minha filha, passa um dia inteiro nada. Aí vai dando oito, nove horas da noite, os grupos começam a aparecer e começam a jogar, combinam de ver filme combina de não sei o que, de conversar. Eu queria saber por quê, né? Vocês funcionam à noite igual a morcego. Não. A vitamina D, Juliana, não tem a ver com a melatonina, não, tá? A melatonina, ela tem a ver com a melanina, com o pegar sol. Mas o pegar sol também estimula o corpo a produzir vitamina D. Ou seja, o sol estimula tanto a melanina quanto a vitamina D. Tá? Ele estimula, inclusive ele ajuda a aumentar a imunidade do corpo por conta da vitamina D. Então, pegar sol regula seu relógio biológico, é, aumenta essa quantidade né, da melanina e aumenta a vitamina D, tá? Por que ficar no carro da sono? É aquele embalozinho, a monotonia, né? Naquele embalo, aquilo da sono, tá? Tá mais para vampiro? É, vocês são todos zumbi, vampiro, sei lá. Eu, quando entro no carro, eu durmo. Eu dormia, Enzo, agora eu tenho enjoo. Eu não consigo mais dormir no carro. Mas dá sono. Eu não consigo dormir, mas dá um sono, que a gente fica assim, capotando. Aquele paradinho, naquele balanço, assim, dá soninho mesmo. Tá, Joia? É o movimento, isso aí, tá? É esse movimento que a gente fica assim, balançando, né? Parado, dá, dá sono. É isso aí. Bom, meus amores, olha só. É, deixa eu ver aqui. Então, se eu não durmo, eu enjoo. Com relação à matéria, eu tô fechando aqui com vocês a matéria da prova, tá? É, deixa eu ver aqui. Eu não consigo ler nada. Não, o ler dá enjoo. Por quê, Ju? Tem a ver com você tá balançando diante dos olhos, tá? Aí você fica com aquele movimento assim nos olhos, essa dificuldade de fixar o movimento, ele dá enjoo, dá dor de cabeça, tá? Realmente tem a ver com a visão. É, e aí, esse processo dá enjoo mesmo, tá? De ficar balançando. Tem gente que não tem. Tem gente que estuda dentro do ônibus, lê. Eu, se eu tiver até o próprio celular, me dá enjoo, tá? Quando eu entro na garagem, porque o carro para. Entrou na garagem, diminuiu a velocidade e você dorme. Se você não barco, qualquer balancinho morre de sono. Você já foi embalada pelo mar, então você já associa, Isabela. É, balançou, você lembra que está no barquinho e dorme. É mais ou menos isso.
Até porque, gente, vamos ser sinceros, eu vou confessar a vocês, dormir é muito bom, né? Ainda é de graça, vamos ser sinceros. Dormir é uma coisa muito boa. Eu adoro dormir. É uma coisa que a idade me castigou, eu já não consigo dormir legal. Então, meu relógio biológico, ele tá meio destemperado, né? Mas dormir é uma coisa muito boa. Só te falar, já dá soninho. Então, amores, vou encerrar a gravação. Eu sou a mais dorminhoca da casa. Porque você é pela idade, você é adolescente, adolescente é tudo dorminhoco, tá? Eu vou fechar aqui com vocês, então, a gravação. Deixa eu ver. Vocês têm trabalhos para fazer. Dormem. O dia, Enzo. Mas aí, de noite, vocês acordam e passam a noite toda acordada no computador, né? Assim que vocês gostam de funcionar. Vocês são tudo vampiro. Troca o dia pela noite. Mas, gente, olha só. Agora, tirando a brincadeira. Isso não é legal. Por quê? Deixa eu explicar para vocês por que é importante dormir dentro do horário do relógio biológico de vocês. Tem uma explicação, tá? O que que acontece? Quando nós falamos, né, que escurece, alguns hormônios começam a ser produzidos. Outros deixam de ser produzidos. É importante dormir durante a noite, por quê? No horário de 10 da noite às 6 da manhã, é, é o horário onde você diminui alguns hormônios e aumentam outros. A sua atividade cerebral, ela diminui. É o horário em que seu corpo vai dormir, descansar e produzir o que você precisa produzir, diminuir o que você tem que diminuir e fazer uma limpeza, né? No teu sistema nervoso, no teu corpo, isso tudo acontece nesse horário. Então, é importante que você durma dentro deste horário. Ah, professora, eu não consigo, não. Vou dormir quatro horas da manhã, acordo às seis da tarde. Às seis da, ah, vou dormir às quatro horas da manhã, acordo às três da tarde, tá? O que que acontece? Quando você vai dormir quatro horas da manhã, de dez da noite às quatro da manhã, teu corpo, ele deveria estar guardando, renovando, e ele está gastando. Quando chega... Aí você vai acordar duas horas da tarde. Ele vai nesse ritmo de quatro às seis da manhã, renovando. De seis horas da manhã até as três horas da tarde que você está dormindo, ele não está renovando nada. Ele está gastando também, porque é o horário que ele estaria gastando. Ou seja, nesse ato, você só descansou e renovou de quatro da manhã às seis da tarde que foi o horário das quatro da manhã e seis da manhã, que foi o horário que você foi dormir e que o seu corpo está preparado biologicamente para começar a despertar. Você só teve duas horas de reposição. Então, é muito importante, eu vou ver já já o chat de vocês para responder, é muito importante que vocês durmam nesse horário da noite, de 10 da manhã, às, de 10 da noite, das 22 às 6, é o horário que o seu corpo repõe. Se você não dorme nesse horário, você não repõe, e o horário que você dorme, teu corpo está gastando, porque ele foi biologicamente preparado para isso. Isso diminui concentração, isso dá cansaço, isso diminui a imunidade, tá? Então, o nosso corpo, ele é preparado biologicamente para dormir dentro desse horário, tá? E é nesse momento que hormônios que são necessários são fabricados durante o sono, outros deixam de ser fabricados e você tem um processo de limpeza aí, de renovação do corpo. Por isso que dizem que é o sono da beleza, tá? É necessário, senão você tem um envelhecimento mental e físico. Deixa eu ler o chat. Por mim, eu dormi o dia inteiro... É, tem pessoas que são mais ativas à noite, tá, Isabela? É, elas preferem à noite. Nem todo relógio biológico funciona igual, mas é importante a gente doutrinar o nosso relógio biológico por conta da necessidade, tá? 
Nicolas, por incrível que pareça, quando eu ainda ia lá na casa do meu avô e ficava toda animada, acordava mais cedo possível para aproveitar o dia, só que o povo só acorda meio de uma hora, daí eu ficava no tédio. É porque você está num lugar legal onde você está né, num astral legal e você quer acordar, e o povo não acorda, você fica entediado. Tenta, Nicolas, fazer alguma coisa para ocupar esse espaço, para você não ter sono nesse horário. Seus primos dormem o dia todo. Pois é, eu briguei com a minha filha, eu falei com ela, ela está estudando à tarde. Falei com ela, pega uma aula de manhã online e vai estudar. Ela gosta desses negócios aí, desses coreanos, não sei o quê, dessas bandas aí, é, é, essas coisas de coreano. Eu falei, vai estudar, vai pegar a língua, vai estudar, vai aprender a língua, vai estudar japonês, vai estudar coreano, vai estudar qualquer coisa. Mas ocupa sua mente para ter sono à noite. Era uma porcaria. Tá falando igual minha mãe. Mas a sua mãe tá falando pro seu bem, menino. Vocês são noturnos, mas esse noturno não faz bem, entendeu? Aí vocês vão depois, lá na frente, se arrepender disso. É, porque a sua mãe sabe o que é saudável. Entendeu? Porque ela já passou pela idade de vocês. E aí a gente... Re... Essa conta, Lara, a gente recebe lá na frente, né? Essa conta de não se cuidar, tá? Aí a gente chega numa certa idade... Eu acordo, Nicolas, eu não acordava, não. Mas de uns anos para cá, eu acabei pegando esse hábito. Ontem, por exemplo, de manhã, eu não trabalhava de manhã. É, ontem eu não trabalhei de manhã. Mas seis e meia da manhã, tum, viro para o lado, viro para o outro, não consigo dormir. Então, eu acabo que eu levanto. E da oito horas da noite, nove horas, eu estou morrendo de sono. Então... Pois é, Isabela, não é legal ficar acordada. Eu brigo muito com a minha filha por causa disso, tá? É, é, ai, que inveja, Sofia, dormir que nem pedra. É, essa, essa falta desse sono à noite, isso interfere em várias coisas tá? da nossa saúde. É, não é legal, entendeu? Tentem dormir cedo e acordar cedo. Tentem manter esse relógio biológico, porque isso não é saudável, tá? Pois é, só que isso acaba com a imunidade da gente, Isabela, isso envelhece, né? deixa a gente abatida, acaba com a memória, com o raciocínio, é importante dormir para você poder preservar a pele, a memória, o raciocínio, a imunidade, é muito importante. É uma coisa assim que a gente tem que... Olha só, eu vou continuar até com o chat aqui com vocês, mas eu vou interromper a gravação, tá? Eu vou fechar a gravação...